बहन से खाटे सलातुल जाना मानी हलो सलातुल माइयत माइयत सलाद अवलम्बन शुद्ध सलाद दो शुद्ध दो सलाद ना यकम ना सलाद दो कारण सलाद ये दृष्टिकोणे सलाद जेमन ओजु पवित्रता फरज यलाद्रता फरज सलातर जो जेमन कतार बंदी हवा तस्बियत सुफुब जेमन वजीब यही सलातर जो तस्बियत सुफुब वजीब जदि यहाँ सलाते ना होत कतार कर दरकार की कारण दोआा करते गले तो कतार लागे ना क्यों इटार मध्य तस्बियत सुफुब कतार सोजा करा इटार मध्य वजीब सबसे बड़ दलिल हल सुरबार सुरशी नम्बर आयात अल्लाह सुबान तलाद कर जरा कुफार मुशरिकीन जरा मारा गेन खबरदार आनी तर सलाद आदाय करना वाला तकुम आला कबरी आपनी तरह कबर फाशे दाड़ें ना दूटा जिन बला एक तरह सलाद आदाय करना तर कबर फाशे दाड़ें ना यज को कुफार को मुशरिकीनर जाना जाओ पड़ा जा साथे साथ कबर पास जियारत कबूर जियारत कबूर करा जा दोआा जा कबर पास दाड़ान मान तर को दोआा जा कबर पास दिए जावा समय बला जा शयान दुनिया थकते कत इसलम क्षति कर कत किस कर आज के कबर शुई आर को नाम निशाना आगू बोलते बोलते अपनी जाते पर उत्तम नबी सल्लाम मस्जिदे कर मस्जिद बाहर कर दलिल पावा जाए रुकु नई सूजुद नई सलाते मानी एक कतार के कतार मजखने एक निर्दिष्ट परिमाण जगह खाली रखते हैं रुकु सजदा करार मध्य सरकम खाली रखार बाध्यबाधकता नहींसलिम वाहिदा एक सालामे दुटाई हादिसे आसा तिरमिजी नासाई अनेकगुल हादिसे आसते तस्लिम वाहिदा नबीसम एक दिखे सालाम फिर आर दूदे सालाम फिर दूदे सालाम फिर को सुविधा नहीं कारण हादिसे आसला सलावत जो इन्न्य सलातर मत 
তো অন্যান্য সালাতে দুই দিকে সালাম ফেরানো হয় এটার মধ্যে দুই দিকে সালাম ফেরানো তাহলে অন্যান্য সালাতে একদিকে সালাম ফেরানোর কোনো প্রশ্নই নাই কিন্তু এখানে একদিকে সালাম ফেরানো জায়েজ এবং মসজিদে হারামে নববীতে যারা জানা যা পড়ছেন ওখানকার ইমামেরা কয় দিকে সালাম ফেরান একদিকে এবং এটা সহি হাদিস দ্বারা প্রমাণিত তাহলে এটা অন্যান্য সলাতের মতো না এই হিসাবে এটা একটা দোয়া মাইয়াতের জন্য দোয়া এই জন্য নবী সাল্লাম বলছেন ইজা সল্লাই তুম আলাল মাইয়াতে ফা আখলিসো লাহু দোয়া যখন তোমরা মাইয়াতের উপরে সলাত আদায় করবে তখন তোমরা তার জন্য খালস করে দোয়া করো ফা আখলিসো লাহু দোয়া তার জন্য খালস করে দোয়া করো তাহলে খালস করে দোয়া খালস করে দোয়া মানে ওই সলাতের ভিতরে একেবারে একনিষ্ঠভাবে ভালো করে দোয়া করা তাহলে মাইয়াতের জন্য যে দোয়াটা সেটার নাম হলো সলাতুল জানাজা এই সলাতুল জানাজার ইমামতি করবেন কে ইমামতির হকদার এক নম্বরে আল ওয়াসি যার জন্য অসিয়ত করে যাবেন মাইয়াত যদি বলে যান আমি মারা গেলে অমুক আমার জানাজা আদায় করবে তিনি এই ব্যাপারে বেশি হকদার যদি ওসিয়ত না করেন তাহলে ওয়ালি যিনি তার ওয়ালি তার বাবা জীবিত থাকলে বাবা ছেলে হইলে ছেলে যে ওয়ালি জীবিত থাকবেন ওয়ালি এই জানাজার ইমামতি করার ব্যাপারে বেশি হকদার আর জানাজা ইমামতি করার জন্য মুক্তি সাহেব হইতে হবে মহাদ্দেশ সাহেব হইতে হবে এটা কোনো জরুরি বিষয় নয় যিনি মুসল্লি হইতে পারে তিনি ইমামও হইতে পারে বুঝতে পারছেন জানাজার যিনি মুসল্লি হওয়ার যোগ্য তিনি ইমাম হওয়ার যোগ্য আর যিনি ইমাম হওয়ার যোগ্য না তিনি জানাজার মুসল্লি হওয়ার যোগ্য না মানে জানাজা পড়াইতে পারে না মানে কি সে জানাজা দোয়া দরুদ জানে না তাহলে তো হে জানাজার মুসল্লি হওয়ার যোগ্য না কি বলেন যে জানাজার দোয়া জানে না বা জানাজার নিয়ম জানে না তো সে তো জানাজার মুসল্লি হওয়ার যোগ্য না হে আর ইমাম হবে কেমনে যিনি জানাজার সলাতুল জানাজার মুসল্লি হইতে পারেন তিনি সলাতুল জানাজার ইমাম হইতে পারেন এই জন্য আমি সকল ভাই বোনদেরকে অনুরোধ করব যে আপনারা ছেলে মেয়েদেরকে জীবনে আর কিছু শিখান আর না শিখান সলাতুল জানাজাটা সুন্দর করে সহি করে শিখাবেন যাতে আপনি আমি মারা গেলে কবরের আমাদের খাটের পাশে লাশের পাশে দাঁড়িয়ে যেন বলতে পারে আল্লাহ হুম্মা ফের লাহু আল্লাহ হুম্মার হাম হু আল্লাহ হুম্মা আফি হে ওয়া আফু আন হু ও আকরেম নুজুল আহু ও আদখিল হুল জান্না ও আইজ হুমিন আজাব উল কবর ও আমিন আজাব উল নার ইয়া রব্বাল আলমিন এই দোয়াগুলো যাতে করতে পারে এই দোয়াগুলো শেখানোর জন্য আপনি ছেলেকে মুফতি সাহেব মহাদ্দে সাহেব বানাইতে হবে জরুরি বিষয় না ডাক্তার বানান ইঞ্জিনিয়ার বানান কৃষক বানান কৃষক আবার সবাই বানাইতে চায় না যে ছেলে কৃষক হোক এটা কিন্তু কোনো বাবা চায় না এটা থেলায় পড়ে বা বিপদে পড়ে হয়ে যায় তো যেটাই বানান আপনি আপনার ছেলেকে যেটাই করতে চান কিন্তু আপনি তাকে জানাজার দোয়াগুলো শিখান তাহলে সে আপনার লাশের পাশে দাঁড়িয়ে আল্লাহর কাছে দোয়াগুলো করতে পারবে আর একটা ছেলের দোয়া আর আমি ইমাম সাহেবকে আপনি ভাড়া করে নিয়ে গেলেন আমার দোয়া দুই দোয়া কিন্তু আকাশ পাতাল বেশ কম আছে তাহলে সলাতুল জানাজার হকদার হইল ওয়াসি ওয়াসির পরে ওয়ালি ওয়ালিও যদি না থাকে তখন হলো আকরা ওহম বিল কোরআন যিনি কোরআনে কারিমের কারি কোরআনে কারিমের কারিও যদি না থাকে আলাম ওহম বিসন্না যিনি সন্না বেশি জানেন যিনি সন্না সম্পর্কে যার এলেম বেশি তিনি ইমামতি করবেন আচ্ছা এরপরে আমরা আসি সলাতুল জানাজা ইমাম সাহেব কোথায় দাঁড়াবেন ইমাম সাহেব যদি পুরুষ হয় মাইয়াত তাহলে মাথা বরাবর মাথা কাঁধ বরাবর দাঁড়াবেন আর যদি মহিলা হয় তাহলে শরীরের মাঝখান বরাবর দাঁড়াবেন দুই ক্ষেত্রে দুইটা পুরুষ হইলে মাথা বরাবর আর মহিলা হইলে মাইয়াত মাঝখান বরাবর এটার মধ্যে হ্যাকমত আল্লাহ পাকে ভালো জানেন তবে মহাদ্দেসেন একরাম বলছেন এটার মধ্যে একটা হ্যাকমত আছে সেটা হইল মহিলার মাঝখান দিয়ে ইমাম সাহেব দাঁড়াইলে পিছন থেকে মহিলার একটা হেজাব হয়ে যায় বুঝতে পারছেন মহিলার মারা যাওয়ার পরেও হেজাব যে ইমাম সাহেব যদি মাঝখান দিয়ে দাঁড়ায় তাহলে মহিলাটা শরীরের জন্য একটা হেজাব হয়ে যায় এই জন্য ইমাম সাহেব নবী সাল্লাম মহিলা হইলে মাঝখানে দাঁড়াইতেন 
আর পুরুষ হইলে মাথার দিকে সিনার দিকে এদিকে দাঁড়াইতেন তাহলে ইমাম সাহেব ওখানে দাঁড়াবেন কাতার কয়টা হবে সলাতুল জানা যায় সলাতুল জানা যায় কাতারের কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যা নাই তবে নবী সাল্লামের একটি হাদিস হলো যে মা মিন মিন ইয়া মতো কোনো মমিন যখন মারা যায় তার জানাজা যদি তিনটা কাতার হয় সালা সাত সুফুফ তিনটা কাতার যদি হয় ইল্লা কুফের আল্লাহ আল্লাহ পাক তাকে ক্ষমা করে দেন সুহান এই জন্য সুন্না হইল তিনটা কাতার করা এখন মানুষ কম নবী সাল্লাম এক সাহাবির জানা যায় সাতজন মুসল্লি নিয়ে সলাদ আদায় করেছেন সাতজন মুসল্লিকে তিন ভাগে ভাগ করে দিলেন এক কাতারে তিনজন আর এক কাতারে দুইজন আর এক কাতারে দুইজন বাস তিন দুই দুই কয়জন হয়েছে সাতজন তিন দুই দুই ছয়জন কেমনে হয় তিন দুই দুই সাত হ্যাঁ সাতজনকে তিন কাতার করে দিচ্ছেন এই জন্য অন্য অন্য সলাতে সামনের কাতার ফিল আপ করা এটা ওয়াজিব সামনের কাতার খালি রেখে পিছনে দাঁড়ানো যাবে না কিন্তু জানা যায় এটা ওয়াজিব না জানা যায় সামনের কাতার খালি রেখেই পিছনে দাঁড়ানো যাবে সামনের কাতার পূর্ণ করতে গেলে তো এক কাতার পুরাইতেই আপনার মানে মুসল্লি সব মিলে এক কাতারও হবে না এই জন্য এখানে আতিম্ম সফালা ফালাওয়াল লাগবে না এখানে শুধু তাসবিয়াত সুফুফ লাগবে সবু সুফুফ আকম ও তারাসু লাগবে এখানে কাতার সোজা করতে হবে এবং একজন আরেকজনের সাথে লেগে লেগে দাঁড়াই থাকবে মুসল্লি যদি একজন হয় কি করবে সলাতের মধ্যে মুসল্লি একজন হইলে ডান পাশে দাঁড়ায় কিন্তু জানা যায় একজন হইলে ডান পাশে দাঁড়ানো যাবে না একজন হইলেও পিছনে দাঁড়াবে ইমাম সাহেব সামনে দাঁড়াবেন মুসল্লি সাহেব পিছনে দাঁড়াবেন দুইজন দুই কাতার মানে ইমাম সাহেব সামনে মুসল্লি পিছনে বাস আর যদি নারী থাকে নারী জানাজা পড়তে পারবে কি না নারী জানাজা পড়তে পারবে নবী সাল্লা ইসলামের অনেক জানা যায় মহিলারা উপস্থিত ছিলেন এ ব্যাপারে অসংখ্য সহি হাদিস আছে তবে মহিলাদের আলাদা ব্যবস্থাপনা হবে একসাথে দাঁড়াইতে পারবে না মহিলারা হেজাবের সাথে পর্দার সাথে ধরেন এখানে জামে মসজিদ এক জায়গায় মহিলাদের সলাতের ব্যবস্থা আছে মসজিদে সেখানে জানাজা হচ্ছে মহিলারাও জানাজায় অংশগ্রহণ করতে পারে তবে রাস্তাঘাটে জানাজা হচ্ছে বাইরে জানাজা হচ্ছে সেখানে খোলা ময়দানে মহিলারা আসতে পারবে না নবী সাল্লামের সাথে যারা যেসব মহিলারা জানাজা আদায় করেছেন তারা মসজিদে নববীর যে অংশে মহিলারা বসতেন সেখানে বসছেন সেখান থেকে সলাতুল জানাজায় অংশগ্রহণ করেছেন এখনও মসজিদে হারামে যে জানাজা হয় মসজিদে হারামে মসজিদে নববীতে সেখানে মহিলারা জানাজায় অংশগ্রহণ করেন তবে আবার মহিলা যদি মাহরামও হয় তবুও মানে এক কাতারে দাঁড়ানো যাবে না মহিলাদেরকে পিছনের অংশে কাতার আলাদা করে দিতে হবে আচ্ছা মাইয়ের যদি একাধিক হয় জানাজাকে একাধিক লাগবে নাকি একটা জানাজা লাগবে মাইয়ের একাধিক হলে একাধিক জানাজাও আদায় করা যাবে একটা জানাজাও আদায় করা যাবে তবে লাশ রাখার ক্ষেত্রে কিছু সিরিয়াল মেনটেন করতে হবে মসজিদের হারামে দেখবেন হজের সময় একসাথে মাইয়ের দশ জন পনেরো জন বিশ জন পঁচিশ জনও আছে এই জন্য হজের প্রথম দিকে দেখবেন যে জানাজা একবার হয় শেষ দিকে যায় দেখবেন যে জানাজা দুইবারও হয় জানাজা পরপর দুইবার হচ্ছে মানে প্রত্যেক ফরজ নামাজের পরে তখন হলো যখন মাইয়াত এত বেশি বেড়ে যায় তখন এক জানাজা না দিয়ে তখন কাবার ইমামেরা দুই জানাজা দেন তখন আলাদা করেন যে পুরুষ আলাদা করে একটা জানাজা দেন মহিলা আলাদা করে একটা দেন অথবা বড়দের আলাদা করে একটা দেন ছোট শিশুদের আলাদা করে একটা দেন এরকম দুটা জানাজা হয় আর অন্য অন্য সময় একটাই একটা জানা যায় সবাই লাশগুলোকে রাখা হয় আর ইমাম সাহেব এই লাশগুলো রাখার একটা তারতিব আছে সে তারতিব অনুযায়ী রাখবেন ইমাম সাহেব সবগুলোর বরাবর দাঁড়াবেন দাঁড়ানোর পরে এক জানা যায় সবগুলো শেষ আচ্ছা এরপরে কোনো ব্যক্তির জানাজা আদায় না করে কবর দিয়ে দেওয়া হইল তাহলে এই ব্যক্তির জানাজা পড়া যাবে কি না এই ব্যক্তির কবরের পাশে কেবলা মুখী হয় কবরকে সামনে রেখে কেবলার দিকে দাঁড়িয়ে সেখানে জানাজা আদায় করা যাবে আর যদি জানাজা বিহীন কাউকে দাপন করা হয় তার জন্য গায়ে বানা জানাজাও আদায় করা যাবে তবে যার একবার জানাজা হয়েছে যাকে জানাজা আদায় করে দাপন করা হয়েছে তার জন্য গায়ে বানা জানাজা জায়জ নাই গায়ে বানা জানাজা 
শুধু যার জানাজা হয় নাই জানাজা বিহীন দাপন করা হয়েছে শুধু ওই ব্যক্তির জন্য গাইবানা জানাজা জায়জ এর বাহিরে অন্য মানুষের জন্য গাইবানা জানাজা জায়জ নাই নবী সাল্লাম গাইবানা জানাজা আদায় করেছেন নাজ্জাসির জন্য নাজ্জাসি যে দিন মারা গেছেন তাকে জানাজা বিহীন দাপন করা হয়েছিল নবী সাল্লাম মসজিদে নববীতে সাহাবিদেরকে বললেন যে আজকে নাজ্জাসি এন্তাকাল করেছেন নাজ্জাসি মুমিন ছিলেন কিন্তু তিনি তার রাষ্ট্রে ভয়ে তিনি প্রকাশ করতে পারেন নাই এজন্য অমুসলিমেরা তাকে অমুসলিম কায়দা দাপন করেছেন তো বেলাল আল্লাহদিল্লাহকে বললেন তুমি জানাজার প্রস্তুতি গ্রহণ করো আমরা এখানে জানাজা আদায় করব পরবর্তীতে জানাজার ব্যবস্থাপনা করা হলো নবী সাল্লাম সেখানে জানাজা আদায় করেছেন এই গায়েবানা জানাজার এই হাদিসের উপরে ভিত্তি করে আপনার যে ব্যক্তির জানাজা বিহীন দাপন করা হয়েছে একটা জানাজাও হয় নাই ওই ব্যক্তির জন্য গায়েবানা জানাজা জায়জ যার একবার জানাজা হয়ে গিয়েছে তার জন্য আর কোনো গায়েবানা জানাজা জায়জ নেই এক ব্যক্তির একাধিক জানাজা জায়জ হবে কি না এক ব্যক্তির একাধিক জানাজা জায়জ তবে যতগুলো জানাজা হবে সবগুলো জানাজার মধ্যে লাশ উপস্থিত থাকতে হবে ঢাকা একটা হইতে পারে চট্টগ্রাম একটা হইতে পারে রাজশাহী একটা হইতে পারে খুলনা একটা হইতে পারে অসুবিধা নেই আপনি বিমানে করে করে লাশ নিয়ে যান সব জায়গায় জায়গায় ঘুরে ঘুরে তাহলে জানাজা জায়জ কিন্তু লাশ নাই আপনি ঢাকায় লাশ খুলনায় জানাজা পড়বেন এটা জায়জ নাই আপনি সেখান থেকে মাইয়েতের জন্য দোয়া করেন খুলনা থেকে চট্টগ্রাম থেকে কিন্তু জানাজা পড়তে পারবেন না আচ্ছা এরপরে আমরা আসি এবার জানাজার পদ্ধতি জানাজার তাকবির হবে চারটা তাকবির চারটি তাকবির দিতে হবে আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর তবে এই ব্যাপারে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রাহিমাহুল্লাহ বলছেন নয় তাকবির পর্যন্ত জায়জ এই জন্য হাম্বলি মাঝহাবে পাঁচ তাকবির সাত তাকবির নয় তাকবিরও দেওয়া হয় জানাজার মধ্যে এটা নয় তাকবির পর্যন্ত হাদিস দ্বারা প্রমাণিত তবে জমহুর ফোকাহাই কেরামের মত হলো চার তাকবিরের হাদিসগুলাই মাসহুর এই জন্য তাকবির হবে চারটা বুঝতে পারছেন তাকবিরের ক্ষেত্রে আল্লাহ আকবর এখানে আবার আল্লাহ উজ্জ রেখে আকবর বললে হবে না হ্যাঁ ওই দিন একজন একজন বড় আলেমের কাছে একজন জানতে চেয়েছেন যে ইল্লাল্লাহ ইল্লাল্লাহ জিকির করা হয় এটা হাতিসে আছে কি না তো উনি আমাদের দেশের একজন স্বনামধন্য অনেক বড় আলেম তিনি বলছেন যে হ্যাঁ অবশ্যই হাতিসে আছে কি আছে হাতিসে তিনি বর্ণনা করলেন যে নবী সাল্লাম বলছেন তোমরা কোনো মক্কার হারামের এরিয়ার মধ্যে কোনো গাছ কাটবে না তখন সাহাবাইকেরা মুঠে বললেন ইয়া রসুল আল্লাহ সাল্লাম ইল্লাল ইজখির ইজখির গাছটি আমাদেরকে কাটার জন্য অনুমতি দেন ইল্লাল ইজখির তো তিনি দলিল দিলেন দেখেন এখানে যে তারা সাহাবিরা বলেন নাই যে গাছ কাটব না তবে শুধু ইজখির তারা শুধু বলছেন ইল্লাল ইজখির তাহলে আগেরটা উজ্জ রেখে যেটা খুব প্রসিদ্ধ সেটা উজ্জ রেখে পরেরটা বলা আর বিবেকরণে জায়জ তাহলে আপনি লা ইলাহা না বলি ইল্লাল্লাহ বলা জায়জ হাদিস হইল কি আর ঘটনা হইল কি মানে কিসের সাথে কিসের হাদিসের দলিল তখন আরেকজন প্রশ্ন করছেন খুব সুন্দর প্রশ্ন করছেন তিনি বলছেন যে আচ্ছা নামাজের মধ্যে তো শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অনেকবার আল্লাহ আকবার আল্লাহ আকবার আল্লাহ আকবার বলতে হয় তাহলে আল্লাহ তো খুব প্রসিদ্ধ তা আল্লাহ উজ্জ রেখে আকবার 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 এইভাবে বললাম অসুবিধা কি আল্লাহ তো সবাই জানে আল্লাহরে সবাই চিনে সবাই জানে তো এতবার আল্লাহ আল্লাহ করার দরকার কি আমি তাকবিরে তাহারিমের সময় আকবার রুকু যাওয়ার সময় আকবার ওইটা উজ্জ রাখলাম সবার কাছে পরিচিত তো আমরা বলতেছিলাম ঠিক জানাজার মধ্যে এরকম আকবার আকবার বললে হবে না বলতে হবে আল্লাহ আকবর আচ্ছা জানাজার চার তাকবিরে হাত উঠবে কি উঠবে না রাফুল ইয়াদাইন হবে কি হবে না রাফুল ইয়াদাইন নবী সাল্লাহ ইসলাম করেছেন এরকম কোনো হাদিস পাওয়া যায় না তবে আবদুল্লাহ ইবনি ওমর রাদি আল্লাহ তালান হুমা তিনি চার তাকবিরেই রাফুল ইয়াদাইন করতেন 
ए बेपारे सही हदीस आसे ए जन्नो अनेक पोका है कराम बोल संजे राफोले यादाइन हो बे चारों तक बिरे अबार क्यों को बोल संजे चार तक बिरे राफोले यादाइन हो बे ना जब एक खाने राफोले यादाइन कोराटाई उत्तम राफोले यादाइन कोरार पक्के ही हदीस गुलो बेचे शक्ति शाली आ अच्छा इर परे आशी हमरा सलाम एक ता हो बे ना दूंटा सलातुल जानार मध्य की की बोलते हैं तकबीर पर प्रथम तकबीर पर प्रथम तकबीर पर आउजुबिल्ला बिस्मिल्ला प्रथम तब्बुज तरपे तस्मिया तरपर सौरा अल पातिहा प्रथम आउजुबिल्ला मिन शईतर रजीम बिस्मिल्लाहमान रहीम अल्हम्दुल्लाबीन अर रहमान एखने सुरा अल फातेहा तीन इमाम मत तीन मजहबर मत साफी मालिक हम्बलि तीन मजहबर मत हल जो इखने सुरा अल फातेहा पढ़ा दलिल ये बेपारे नबी सल्लम सुरा फातेहा पढ़े कि पढ़ें नहीं जाना जाए यह बेपारे स्पष्ट को दलिल नहीं तब आब्दुल्लाब ने आब्बास रदी अल्लाह तला हुमा थे बखारी तिरमिजी एवं आबू दाउदे एक हादिस आई हादिसटी हल आब्दुल्लाब ने आब्बास रदी अल्लाह तला हुमा बोलें एक दिन जाना जा इमामती करलें से जाना जार मध्य फाते हाथिल कितब प्रथम तक वीर पर सुर आल फाते पढ़ल पढ़ार पर तिनी बोलने लिता आलमो अन्न हो मिन्न सुन्ना आमी सुराल पाते या पढ़े ची इस उन्नो जे तुमरा जाते जानते पारो ये सुराल पाते या पढ़ा नबी सुरसला मेरे सुन्ना ये हदीस टी बोखारी तवासे तिरमिजी तवासे अबू दाऊद तवासे नासाई ते ये हदीस टी आरक्टो बिस्तारी तवासे शेटी होलो अब्दुल्ले बने अब्बास रादियल्लाह आरक्टा सूरा पढ़ते हैं ना एवं दूसरा ही तीनी जोरो जोरे पढ़ते हैं जोरो जोरे पढ़ार पर है साहब आइके ना मेरे मने प्रश्न जागलो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरा पाते हैं एवं उन्हें सूरा पढ़ते हैं अस्ते अस्ते किंतु अब्दुल्ले बने अब्बास क्या नो आइगुलास के जोरो जोरे पढ़ते हैं आमी जोरो जोरे पढ़े सी ये जन ना आश्चर्य सुनना होलो आस्ते आस्ते पढ़ा क्योंकि आमी जोरो जोरे पढ़े सी ये जन ना जाते तुमरा जानते पारा जे सूरा अल पाते या पढ़ा ताश्चते आरक्टा सूरा पढ़ा इटा सुनना इटा होलो सुना ना ना साइर हदीस ये जन ना शायक बिन बाज रहे माहौल्ला तार मौत होलो जे जनाज किंतु उन नदर मौतलों ना इखाने शुद्ध सूरा अल पाते या हो बे उन जो सूरा दौर करने ही बुस्ते वर्षन इधर ना शायक नसरुद्दीन अलबानी रहमाउल्लाह मोहम्मद बिन साले अलुसाइमीन तार पर इमाम शाफी इमाम मालिक उन आरा बोलचंद से शुद्ध सूरा अल पाते हा इमाम मोहम्मद बिन हम्बल रहमाउल्लाह बोलचंद से जे सलातुल जनाजा एक टी दुआ आर दुआर जन्नो सुन्नत होलो अल्लाह सुबान तलार हाम्द दिए शुरू करा ते शुत्रंग इखने सुबहान कल्लाह मा विहम्दिका व तबार कस्मुका व ताला जद्दुका व जल्ला सनाउका वला इलाह गैरुक ये हाम्द दर मध्य में सुबहान कल्लाह मा और विहम्दिका दुआर सुन्नत होलो प्रथम है हाम तार पर द ताले प्रथम तक बेरेर परे हम दूसरों तक बेरेर परे दोरुत तृतीयों तक बेरेर परे दुआ ये जो नो आहनाब दर मत होलो जे इखने सूरा अल फाते या हो बेना जे तो इटा सलात ना इटा एक ता दुआ ये जो नो इखने शुद्ध साना हो बे हम धो बे तो एको न अपने जो दी सूरा अल फाते या पढ़े न ताऊ तो हम धो चे सूर तले सूरा अल पाते आप उठले शेठ हम दो है इस अच्छे अब अल्लाह सोला ता इल्ला विफाते हाथे ल किताब सूरा अल पाते आसारा सोला थोएना दुटे किन्तु है इस अच्छे साना पढ़ले हम धोच्छे 
কিন্তু লা সলাতা ইল্লা বি ফাতিহাতিল কিতাব সূরা আল ফাতিহা ছাড়া সলাত হয় না সেটা হচ্ছে না কিন্তু সূরা আল ফাতিহা পড়লে সূরা আল ফাতিহাও হচ্ছে হামদ হয়ে যাচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ সানার কাজ এখানে হয়ে যাচ্ছে বুঝতে পারছেন হ্যাঁ এখানে কথা হলো এখন দুইটা দলিল দেখেন দুইটা দলিল দেখলে আপনি নিজে সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন কোনটা পড়া বেশি যুক্তিযুক্ত এটার জন্য বড় মুক্তি সাহেব লাগবে না এখানে একটা দেখতেছি আমরা আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ তালা আনহুমার মতো একজন সাহাবি তার আমল সরাসরি আমরা দেখতেছি যে তিনি সুরা আল ফাতেহা পড়ছেন তাও আবার জোরে জোরে যাতে কারো শুনতে অসুবিধা না হয় এই ব্যাপারে অনেকগুলো সহি হাদি যে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নাই এটা হলো একজন প্রসিদ্ধ সাহাবি যিনি রইসুল মুফাসেরিন তার আমল আর পরের যেটা বললাম সেটা হলো একটা যুক্তি কারো আমল না নবী সাল্লামের আমলও না সাহাবিদের আমলও না তাবেইদের আমলও না তাবে তাবেদের আমলও না সেটা হলো একটা যুক্তি যেহেতু সলাতুল জানা যা দোয়া দোয়া শুরু হবে হাম দিয়ে তাহলে শুরু হবে সুহানাক আল্লাহ মবি হাম দিকা দিয়ে এটা হলো যুক্তি তাহলে আমরা এখানে একটা পাইলাম যুক্তি আর একটা পাইলাম সরাসরি আমলে সাহাবা একজন প্রসিদ্ধ সাহাবির আমল তাহলে আমি যুক্তিকে অগ্রাধিকার দিব না একজন সাহাবির আমলকে অগ্রাধিকার দিব বাস এটার জন্য কি বড় মুফতি সাহেব লাগে জি এখানে এই জন্য সোরা আল ফাতেহা পড়াটাই অধিক সহি প্রথম তাকবিরের পরে দ্বিতীয় তাকবিরের পরে দরুদ আল্লাহ সাল্লি আল্লাহ মোহাম্মদ আল্লাহ আলী মোহাম্মদ যেটা আমরা সলাতের মধ্যে আদায় করি তৃতীয় তাকবিরের পরে মাইয়তের জন্য দোয়া দীর্ঘ সময় ধরে দোয়া নবী সাল্লামের অনেকগুলো দোয়া হাদিসের মধ্যে আছে নবী সাল্লাম কিভাবে দোয়া পড়তেন সেখানে একটা হলো আল্লাহ ইমান সহি মুসলিমে যেটি এসেছে আল্লাহ ফের লাহু হে আল্লাহ তুমি তাকে মাফ করে দাও এখানে মহিলা পুরুষ মানে মোজাক্কার মোয়ান্নাস দরকার নাই হু আর হাত দরকার নাই হু বলল সহি হা বলল সহি মহাদেশন একরাম বলছেন হু বললে মাইয়াত হবে হা বললে জানা যা হবে মানে আপনি বলেন আল্লাহ মাফ ফের লাহু হে আল্লাহ তাকে মাফ করো তাকে মাফ করো মানে মাইয়াতকে মাফ করো মাইয়াত পুরুষ মানে মোজাক্কার আর বিবাসা ফুল ফুল্লিঙ্গ আর যদি বলেন যে আল্লাহ মাফ ফের লাহা তাহলে আল্লাহ তাকে মাফ করো এটা হলো মোয়ান্ন স্ত্রীলিঙ্গ জানা যা জানা যা স্ত্রীলিঙ্গ কথাটা বুঝতে পারছেন মানে মাইয়াত পুরুষ হোক আর মহিলা হোক মাইয়াত শব্দটা পুল্লিঙ্গ আর জানা যা পুরুষ হোক আর মহিলা হোক শব্দটা স্ত্রীলিঙ্গ এই জন্য আপনি যদি পুল্লিঙ্গ শব্দ ব্যবহার করেন তখন হবে মাইয়াত যদি স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ ব্যবহার করেন হবে জানা যা দুটাই সহি একটা বললেই হলো এই জন্য হু আর হার পার্থক্য দরকার নাই এই জন্য ওই যে আমাদের দেশে মারাত্মক বেদাত শেখানো হয় যে জানাজার মধ্যে বলবেন লিহাজ আল মাইয়াতে লিহাজ হিল মাইয়াতে সবাই জিজ্ঞেস করে হুজুর এখানে কি হাজ আল মাইয়াত হইব না হাজ হিল মাইয়াত হইব এই জন্য আপনি পুরুষ না নারী এটা প্রশ্ন করার দরকার নাই মাইয়াত পুরুষ না মহিলা এটা জানারে দরকার নাই বুঝতে পারছেন মাইয়াত যেটাই হোক মাইয়াত মাইয়াত যদি আপনি পল্লিঙ্গের শব্দ ব্যবহার করেন মাইয়াত স্ত্রীলিঙ্গের শব্দ ব্যবহার করলে জানা যা এই জন্য নবী সাল্লামের কোনো সাহাবি জিজ্ঞাসা করেন না ইয়া রসুল আল্লাহ এটা পুরুষের জানা যা না মহিলার জানা যা এরকম জিজ্ঞাসা করেন না এটা জিজ্ঞাসা করার দরকার নাই আপনি শুধু পড়তে থাকবে আচ্ছা সহি মুসলিমের এই দোয়াটা পড়বেন এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আল্লাহ মাহফের আল্লাহু আল্লাহ হাম হো ওয়াফিহে ওয়াফান হো ওয়া আকরেম নুজুল আহ ওয়াসে মদ খালাহ ওয়া নাক্ক হোমিন আল খাতায়া কামা নাক্কাই তাবিয়া দানাস ওয়াকসিল হু বিল মায়ে ওয়াসাল জে ওয়াল বারাত ওয়া আবদুল হু দারান খাইরান মিন দারিহি ও আহলান খাইরান মিন আহলিহি ও জৌজান খাইরান মিন জৌজিহি ও আদখিল হুল চান্না ও আইজ হু মিন আজাব উল কবর ও মিন আজাব উল নার ওয়াফসাহ লহু ফি কবরিহি ও নবর লহু ফিহি ওয়াগফির লানা ওয়ালাহু ইয়া রাব্বাল আলামিন আল্লাহ 
মানে এইটা মাইনিয়তের জন্য সবচেয়ে উপকারী দোয়ার মুহূর্ত সোহার মানে যারা জীবন মাইনিয়তের জন্য যা করছেন এই লোকের জন্য বাবার জন্য আর মুখের জন্য ওই সময়টা হলো ওই সময়ের এক ফোট আর অসময়ের দশ ফোট এই সময়ের একবার আল্লাহ ফের লাহু বলা আর অন্য সময়ের হাজার বার আল্লাহ ফের লাহু বলা বুঝতে পারছেন এই জন্য তারা হুড়ার দরকার নাই জানাজার মধ্যে আমাদের দেশে অনেক জায়গায় দেখা যায় যে দোয়া কিছু কিছু পরেই সারা জানা আল্লাহ একবার আল্লাহ একবার আল্লাহ একবার শেষ এত তারা হুড়ার দরকার নাই দোয়া হবে দৃঢ়স্থিরভাবে আস্তে আস্তে লম্বা সময় ধরে এবং আপনি যখন দেখতেছেন মুসল্লি আরও আসতেছে পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছেন আপনি দোয়া লম্বা করে দেন সালাম ফিরে ফেলবেন না নবী সাল্লাম যতক্ষণ পর্যন্ত মুসল্লির পায়ের শব্দ শুনতে পেতেন ততক্ষণ নবী সাল্লাম রুকুত যেতেন না লম্বা কেরাত লম্বা করে দিতেন আপনি কেরাত পড়তে তো অসুবিধা নেই কেরাত আপনি দশটা পড়েন পুরা কোরআন পড়ে ফেলেন অসুবিধা নেই তাহলে মুসল্লি একজন জামাত বেশি পাইল উনি জামাতের উদ্দেশ্যে আসতেছেন এই জন্য নবী সাল্লাম যতক্ষণ পায়ের শব্দ শুনতেন এতক্ষণ রুকুত যেতেন না খালি কেরাত তালাওয়াতে করতে থাকতেন তালাওয়াতে করতে থাকতেন তো এই জন্য জানাজার ভিতরেও আপনি দেখতেছেন মুসল্লি আসতেছে লোকজন আসতেছে তাহলে আপনি লম্বা করে দেন জানা যায় দোয়া লম্বা করে দেন চলতে থাকুক যে এরপরে আর তাকবির আর রাবিয়াহ চতুর্থ তাকবির আল্লাহ আকবর বললেন চতুর্থ তাকবিরের পরে হইল আর তাসলিম সালাম তবে চতুর্থ তাকবিরের পরে একটু সময় নীরব কেউ কেউ বলছেন যে এখানে আল্লাহ মালা তাহারেম না আজরাহ আল্লাহ তাফতেন না বাহাদাহ এই দোয়াটা পড়া শুন না আবার কেউ কেউ বলছেন যে না এখানে কিছু পড়া লাগবে না এখানে চুপ করে একটু দাঁড়িয়ে থাকতে হবে তারপরেই সালাম সলাতুল জানাজা শেষ এখানে সলাতুল জানাজাকে কেন্দ্র করে যে সকল বেদাত এগুলো আমাদের একটু জানা দরকার প্রথম বেদাত হলো মাইয়াতকে আনার পরে জিজ্ঞাসা করা হয় লোকটা কেমন ছিল সবাই বলে ভালো ছিল লোকটা কেমন ছিল ভালো ছিল লোকটা কেমন ছিল ভালো ছিল তাহলে লোকটা ভালো ছিল আপনি কিভাবে জানলেন আপনাকে যদি জিজ্ঞাসা করি ভাই আপনি লোকটা যে ভালো ছিল কেমনে জানছেন লোকটা তো সবসময় সুদ খাইতো আপনি বলতেছেন ভালো ছিল আরেকজন ভাই লোকটা তো ভালো ছিল বললেন লোকটা তো সবসময় গোস খাইতো লোকটা ভালো হইল কেমনে অর্থাৎ লোকটার আমরা সার্টিফাই করা ভালো না খারাপ এটা বড় ধরনের একটা বেদাত আমরা বলবো ধারণা করব লোকটা ভালো ছিল এ পর্যন্ত মানে সবচেয়ে বড় খারাপ মানুষ সমাজের তাকে জানাজার মধ্যে আনি যদি জিজ্ঞাসা করেন বা এই লোকটা কেমন ছিল কোনো লোক তখন বলবে লোকটা খারাপ ছিল হ্যাঁ সমাজের সবচেয়ে বড় সন্ত্রাসী সবচেয়ে বড় খারাপ সবচেয়ে বড় সোর তাকে আনি যদি বলেন যে ভাই লোকটা কেমন ছিল কেউ বলবে লোকটা খারাপ ছিল তা আপনি লোকগুলাকে মিথ্যাবাদী বানানোর অধিকার আপনাকে কে দিছে এই জন্য আপনি ভালো খারাপ কিছু জিজ্ঞাসা করার দরকার নাই তখন তার জন্য দোয়া শুধু তার জন্য দোয়া করা হবে এরপরে দেখা যায় সলাতুল জানাজার সালাম ফেরানোর পরে আবার অনেক জায়গায় কয় সুরাল পাতেয়া পড়েন কলহুয়াল্লা পড়েন দোয়া তা এতক্ষণ কি করলা এই যে আল্লাহ আকবর বলার পর থেকে শুরু করে সালাম পর্যন্ত এতক্ষণ এটা কি করলা এটাও তো দোয়া এটাই তো দোয়া মানে নবী সাল্লাম থেকে অরিজিনালি সুন্না দোয়া হইল এটা জানা যা তো সেই দোয়া এতক্ষণ করি এরপরে বলে যে এখন দোয়া হবে তাহলে আগেরটা দোয়া হয় নাই এই জন্য মানে আমরা বলছি দোয়ার ক্ষেত্রে সব সময় হাত তোলা সুন্নত না যেখানে নবী সাল্লাম হাত তোলেছেন সেখানে হাত তোলা সুন্নত যেখানে হাত তোলেন নাই সেখানে না তোলা সুন্নত আমরা এর আগে বলছি না আপনি টয়লেটে যাবেন তা টয়লেটের সামনে দাঁড়িয়ে ক্যাবলা মুখী হয়ে বিসমিল্লাহ আল্লাহ হুম্মা ইন্নি আউজিকা মিনাল খুবুসে ওয়াল খাবায়েস হে আল্লাহ আমি এখন টয়লেটে প্রবেশের নিয়ত করিতেছি আল্লাহ বাথরুমে যেন আমার কোনো ধরনের কষ্ট না হয় আল্লাহ হেফাজত আপনি দোয়া করতে করতে আপনার কাপড় না পাক হয়ে গেল এখানে যদি বলেন যে আমি তো দোয়া করতেছি দোয়ার সময় হাত তুললে অসুবিধা কি তো এখানে হাত তোলা যাবে না কেন 
আল্লাহ রসুলাম জীবনে এতবার টয়লেটে গেছেন কোনোদিন একবারও হাত তোলেন নাই এই জন্য এখানে হাত না তোলা সুন্নত যেখানে নবী সাল্লাম হাত তোলেছেন সেখানে হাত তোলা সুন্নত যেখানে তোলেন নাই সেখানে না তোলা সুন্নত মসজিদে ঢুকার সময় দোয়া পড়তেছেন আল্লাহ মফত আলী আবু আবু হাত তুলতেছেন এরকম কন্টিনিউ সারাদিন দোয়া পড়তেছি না আমরা তো ওখানে হাত তুলতে হবে কেন ওই যে আপনি হাত বাঁধি যে দোয়া পড়ছেন ওখানে হাত বেঁধে রাখি দোয়া আসুন্নত এখানে হাত তুললে আপনি জানাজার মধ্যে যদি হাত খুলি আল্লাহ ফের লাহ আল্লাহ রাহাম হু আল্লাহ ফের লি হাইয়া না আপনি যদি কোন আমি মাইয়েদের জন্য দোয়া করতেছি এখন হাত তুলে দোয়া করা সুন্নত তাহলে আপনার তো জানা যায় হবে না আপনি সেখানে হাত বন্ধ করে দোয়া করা সুন্নত হাত বেঁধে রেখে দোয়া করা সুন্নত সেখানে হাত তোলা সুন্নতের খেলাপ এই জন্য হাত তোলা যাবে না এই হাত তোলার ক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে অনেকে বলে যে অসুবিধা কি মানে এই অসুবিধা কি তাই হলো বেদাতের সব গোড়া মূল অসুবিধা কি অসুবিধা এক জায়গায় আমার রাসুল করেন নাই সাহাবাই কেরাম করেন নাই এটাই অসুবিধা না হয় সব ভালো আমার দৃষ্টিতেও ভালো আপনার দৃষ্টিতেও ভালো সব ভালো কিন্তু সমস্যা এক জায়গায় সেটা আমার রাসুল করেন নাই সাহাবি করেন নাই এই জন্য এটা সমস্যা আর কোনো জায়গায় সমস্যা নাই এই হলো সলাতুল জানা যা